എല്ലാ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തോ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഒന്നും ചെയ്ത് കാണില്ല ഇനിയും കുറച്ച് പേരൂടൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാത്തവർ എന്നോടൊപ്പം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ലാർജസ്റ്റ് ടു ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് എഴുതാനാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്നും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് എഴുതുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്കായി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന നമ്പർ വീണ്ടും ആ അതിനും താഴെ വരുന്ന നമ്പർ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഏത് നമ്പറായിരിക്കും വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാമേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നമുക്കിവിടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം മാത്രമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അല്ലേ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് ഒന്നിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനമുള്ള നമ്പറുണ്ട് വൺസ് ആൻഡ് ടെൻസ് അതുപോലെ മൂന്ന് സ്ഥാനമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മൂന്ന് സ്ഥാനമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു വരുന്ന നമ്പറാണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു അതായത് രണ്ട് നൂറ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുന്നത് ആ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതിലെ ഏത് നമ്പറാണ് അവിടെ മൂന്ന് നമ്പറിലും ഒരു നൂറ് വീതമാണുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരുന്നു ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ സെവൻ ടെൻസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റിയിൽ നയൻ ടെൻസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലോ ടു ടെൻസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് വലിയ നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അല്ലേ നയൻ ടെൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളില്ല ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിലെ വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കും ഏതാണ് നയൻറ്റി നയൻ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് അതും മറന്നു പോകരുത് നയൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു പത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഓർഡറിൽ ഇവിടെ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ കിച്ചൺ ഗാഡ്സിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയവരുടെ എണ്ണമൊക്കെ ആയിരുന്നു എഴുതിയത് ഇനി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ അല്ലേ അതുപോലെ ഇവർക്കും ഒരു കിച്ചൺ വേണം ദ നീഡ് എ ബിഗ് കിച്ചൺ ടു മേക്ക് ഫുഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു വലിയ അടുക്കള വേണം ഹു ആർ ബിൽഡിംഗ് ദ കിച്ചൺ ആരൊക്കെയാണ് കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജിറാഫ്സ് റാബിറ്റ്സ് പാരറ്റ്സ് ജിറാഫുകളും മുയലുകളും തത്തകളും കൂടിയാണ് കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡഡ് ദ ബ്രോഡ് എയ്റ്റീൻ ഹൗ മെനി മോർ ആർ നീഡഡ് അപ്പം എത്ര സ്റ്റിക്സ്
തേർട്ടി ഫോറിൽ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റിക്സിൻ്റെ എണ്ണം മൈനസ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഫോറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫോർ വൺസിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് വൺസ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ടേക്കിംഗ് വൺ ടെൻ ഫ്രം ദി ടെൻസ് പ്ലേസ് നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു പത്തെടുത്ത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായി ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ടെൻസ് പ്ലേസിലോ എത്ര പത്തുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പത്തേ ഉള്ളൂ ഓൺലി ടു ടെൻസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പൊ ഇനി എത്ര സ്റ്റിക്ക് കൂടി വേണം സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് സ്റ്റിക്കുകൾ കൂടി വേണം കിച്ചൺ നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനാറ് സ്റ്റിക്ക് കൂടി വേണം മുപ്പത്തിനാലാകാൻ ഓക്കെ എ ലോങ് വൺ ഈസ് നീഡഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് സെറ്റ് ദ പാരറ്റ് അപ്പം പാരറ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നീളം ഉള്ളത് ടോപ്പിൽ വേണം ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സി ദ സ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ദ ജിറാഫ് ദ റാബിറ്റ് ആൻഡ് ദ പാരറ്റ് ബ്രോട്ട് നമ്പർ ദം ലൈക്ക് ദിസ് ഇനി ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ജിറാഫും റാബിറ്റും പാരറ്റും കൊണ്ടുവന്ന കമ്പുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിനടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റൗണ്ടിൽ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്പർ ഇടേണ്ടത് വൺ ഫോർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വൺ എവിടെ ഇടണം ഏറ്റവും നീളമുള്ള കമ്പ് ആരാണോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ ജിറാഫ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൽ വൺ ഇടണം നെക്സ്റ്റ് ടു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ലെങ്ത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത് അടുത്ത കമ്പ് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ നീളം കുറഞ്ഞ കമ്പ് മുയലിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ ഇടണം അടുത്തത് ത്രീ ഫോർ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പാരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പാരറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ എന്നിടുക ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത്ത് മെഷറിംഗ് വിത്ത് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് അളക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ലോങ് ദ ടേബിൾ ഓർ ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ലെറ്റ്സ് മെഷർ ദ ആസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ യു ക്യാൻ മെഷർ വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ് ഇപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് ലെങ്ത്സ് വെയർ മെഷേർഡ് ബൈ എ ഹാൻഡ് വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് കോൾഡ് എ ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഓ സിംപ്ലി എ സ്പാൻ അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിലൊരു കുട്ടി അളക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കൈവച്ച് ആ അങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അളക്കുന്നത് അതിനെ ഹാൻഡ് സ്പാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചാൺ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ അളക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ അളക്കണം അപ്പം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അളവ് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ അളവും അമ്മയുടെ കൈയുടെ അളവും ഒരേ അളവാണോ അല്ല അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുക അപ്പം ആദ്യം ലെങ്ത് ഓഫ് ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് സ്പാൻ എത്രയാണ് എഴുതണം ലെങ്ത് ഓഫ് ടേബിൾ വെൻ മദർ മെഷേർഡ് അമ്മ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഹാൻഡ് സ്പാൻ എത്രയാണെന്ന് എഴുതണം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹാൻഡ് സ്പാൻ എന്ന് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ടി വി ടി വിയുടെ നിങ്ങൾ അളന്നപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടി വി വെൻ മദർ മെഷേർഡ് അമ്മ അളന്നപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് വിൻഡോ ജനൽ അളക്കുക നിങ്ങൾ അളന്നപ്പോൾ എത്ര ഹാൻഡ് സ്പാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അളന്നപ്പോഴും എത്ര ഹാൻഡ് സ്പാൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക നിങ്ങൾ പലരും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കാണുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ